四月十五日月曜日。今日の天気は曇りのち晴れ。最高気温は二十二度の予想です。豊島情報スクエア始まります。大塚エリカです。4月15日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタンスタジオからお送りしています。さあ、それでは今日の番組スタートです。豊島区では女性の起業を様々な形で支援していますそこで今回はその支援を利用し運営されている企業をご紹介しますではゲストのご紹介ですパンとお菓子の教室ナナキッチンの関根由紀子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますナナキッチンの関根由紀子と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますはいもう早速お話いろいろ伺っていきますがいますはいお願いいたします関根さんは豊島区の支援を利用して利用されたということですが、はいはい、このナナキッチンというのは一体どんなキッチンなんですかはいありがとうございます南池袋そうですねここ区役所から一分半ぐらいの場所になりますが、はい、ナナキッチンそうですね名前の教室をまず持っています、はい、そこでパンとお菓子のレッスンを行っていますで去年の10月からですね販売もパンの販売始めさせてもらっていて、はいえー、大塚駅の南口店舗の軒先を借りて週に1回販売したりしています今日はですね、はい、その販売商品の中から、うんえー、人気のまず、えー、豆乳のクリームパン豆乳クリームパン、はい、一番左側にあるのは米粉のシフォンケーキ可愛、はいえー、い,いラッピングもしてありますね、はい、ありがとうございます、はい、他六種類ですね、はい、全部で八種類持ってきました。はい、これらすべてが関根さんの手作り。はい、私一人で作ってます。お一人でですか、はい。こういった可愛いラッピングとかも、はい、すべて、ね、包装とかもシールを貼ったりとか。すごいもう手間暇かかってると思うんですけれども、はい、ちなみにどんな経緯でまた豊島区とはどういった関わりがあって起業されたんですか、はい、私10年ほど前から、えー、パンやお菓子のレッスンをしているんですけれども、はいはい、あの講師ずっとしておりまして、えー、自分の教室でいつか持ちたいなっていうふうにだんだんやっぱり思うようになってくるじゃないですか、はいで,すねはい、で4年前になるんですけど、はい、ここから近所のところに専用の教室を借りました。はいでナナキッチンを始めるまでは教室の運営とか経営などの経験が全然なかったので勉強の必要を感じて去年豊島区主催の女性のための企業塾に参加させていただきましたなるほど、はい、そのおかげで今年1月には池袋駅構内のショッピングパークですねこちらの連携で2日間ブース持って販売させてもらったりイベントに出店したり、はい、でその後現在でも時々ビジネスサポートセンターでアドバイスを受けたりしているんです。どうじゃあまあいろいろなサポートを受けて、はい、こうした今も写真出てますけれども活躍の場をどんどん広げていらっしゃるわけですね,、はい、ねありがたいことですよねすごいですよね、はい、ちなみに今関根さんのお話に出てきました女性のための企業塾について簡単にご紹介いたしますとこちらは起業する女性事業を営んでいる女性を対象に講義グループワークを通じてビジネスプランを考えるカリキュラムを実施していますそして豊島ビジネスサポートセンターこちらは地元金融機関や産業団体など関連機関が一体となって中小企業を支援しようという地域ビジネスの拠点となっていますさあそして関根さんはもうまさにこの女性のための企業塾、はい、そして豊島ビジネスサポートセンターを利用して起業されたということですけれどもう、ねはいはい、どうですか率直に聞かせていただきたいんですけど利用してみてのそうです感想はいかがでしょう,う、ね、女性のための企業塾っていうのは、はい、そうですねお金のまず話これ大事なところですよね、うん、大事ですねでも難しいんですよね、はい、そうですね趣味を仕事にっていうところから、うん、やっぱり女性って多いじゃないですかそうですね、はい、そういうこととかあとはその会社の登記の仕方とかはい
、税務関係簿記みたいな話とか。いや、頭が痛くなりますね。考えただけ。そうなんですけど、<笑>はい、全七回ですね。三、はい、ヶ月かけて、ビジネスをこう、うまく進めていくための方法とか、やり方っていうのを。すごく学ばせていただきましたね。なるほど。はい、みっちりと勉強されてるんですかね。先ほどのお写真でも。そうですね。すね机に向かって、会議をね、はい、受けてらっしゃいましたけど。はい、大きい、たくさんの資料をいただいて、あの、みんなでグループ掃除とかもしたりとか。はい、皆さんでも仲間がいると心強いですよね。そうですね同じ目標に向かって、はい、私今こう喋ってますけど、レッスンでは講師っていう立場なので、はい、あの話すのはすごく得意なんですが、うん、やっぱり人前でのご挨拶とか、うん、まあ今日みたいにこう喋るってやっぱちょっと苦手で緊張するんですけど、ね、本当ですごい緊張しますね。すなんですけど全然ね感じないですけど、ありがとうございます。はい、緊張してるんですけど、はい、まあそういうのもあの皆さんの前でお話をさせてもらったり、あとみんなの夢を聞いたりすると、はい。やっぱり頑張ろうっていうふうに思えるので、はい、ですごく刺激になった三ヶ月間でしたね。なるほど、はい。ちなみにですね、あのビジネスサポートセンターでも今アドバイスも受けてらっしゃるんですね。ここの上に会があるんですけど、はい、ブースがあるんですけど、具体的にはどんなことをアドバイスあったりするんですか。今後どうしたらいいのかとか、あまあ今の報告もそうですけれども、はい、やっぱり今後進めていく仕事を進めていくにあたってのアドバイスっていうのはとても的確で、はい、まあ区の支援もあるので、はい、実は無料だったりとか。そうなんですか,ですかはいぜひみんなにも利用していただきたいなというふうに思ってます、うん、じゃあちょっと経営についてわからないことだらけという、はい、初めての方でも安心して楽しくですね,ですね、はい、利用させていただけるということなんですね,ですねはいちなみにですねそもそもですよ関根さんの起業のきっかけっていうのは何だったんですか、はい、あ一人立ちするっていうきっかけですよねそうですそうですそう私子からそうですね小さい頃からあの手作りがすっごく大好きであの今日はパンとお菓子ですけど、はいはい、あのキルトとかも10年やってたりとかキルトあのハワイアンキルトとか、はい、そうですねあと編み物を3年生からとか始めたりとかそう,、はい、もうなんか手作りすることが大好きっていう感じであの何かできることがあるんじゃないかと思ったら私私生活では4人のお母さんこれ、ねえー、はいるんですけど4人もですかです,すごいママかっこいい、ね、ありがとうございます<笑>あのお母さん起業家みたいな感じで頑張りたいと思います子供にね手作りのものを食べさせたいと思ってパンってやっぱり難しかったんですけどあの20年前以上になるけど自分で作ってみて、はい、あの食べさせたら、まあ、美味しいっていうところからね、うん、あの誰かにパンをなんか伝えたいと思ったりとか、うん、あとは大手の,あのレッスンできる場所で交渉させてもらったりとか、はい、そういう感じでやっていて、まあ、いつか自分でっていうふうに思うようになったり。っていうのが非常にきっかけですかね。ちなみにホームページでプロフィールをですね、はい、公開していらっしゃいますけど拝見したんですけど、ありがとうございます。に関する資格がこんなにあるんだっていうくらいたくさんお持ちなんですよね。はいはいはい、あれはやっぱりその企業に向けてそうですね。最初の頃はあの独学で始めたので、今こうちょっと商品として人にこうお金を出して買ってもらうようなものになってますけど、うんはい、とんでもないものがとんでもない、はい、<笑>あの作ってしまって。最初はそうなんです,、ねですね、で勉強をやっぱりしてっていう風になって、うん、だんだんとこう一人立ちしていったという感じですかね。なるほど。はい、そしてですね今。こんな素敵なナナキッチンというお店を持たれてるというわけですけど、はいはい、こちらのお名前改めてナナキッチン、はい、ナナがひらがなで。ですね、すごい可愛らしい名前ですけれども、はい、ネーミングの由来というのは何なんですか。えっ、ー、と、なんなんですね、私名前ゆきこなので、でね、あれなまさんって言われたりとかするんですけど。ね、実はその子供さっき言った四人ですね、はい、いるんですけど、二人が女の子なんです。あなるほどはい、で、その二人にながつくので、うんうん、その二人の名前をなとなをとって。そしてキッチンはお台所ですね、はい、お母さんのイメージがとてもあるので、はい、私はお母さんなんだよっていうことを忘れないように。はい、キッチンっていうことにつけた。もらいましたじゃあもう娘さんのように、はいまあね、あの男の子女の子限らず大切なお子さんだと思いますけれども、はい、4人とも<笑>あ特に見た娘さんへの愛情そうです、ね、ものを込めて、はい、名前を付けられたということなんですね。はいはいはい、なるほどそしてもう先ほどからですね、はい、気になっている方多いと思うんですけどたくさんの商品発そうですね、8種類、はい、お持ちいただきました、はい、簡単にじゃあご紹介をお願いしますそうですねではこちらからですね、はいえー、とこちらはトマトジュース 100% オーガニックのものを使ってるんですけどトマトジュース、はい、お隣は野菜ジュース 100% です,、はいはい、ベーグルですか水分一切使ってないそ,そうですねベーグルもあるやつですねでこちらの4種類が、えー、メロンパンメロンパン、はい、ミニちっちゃい食パンですね手のひらサイズ、はいはい、あかわいいで
クリームパンクリームパンはい、はい、でこちらは国産小麦を使っている食パンとかパンで、はい、こちら2つがグルテンフリーですね米粉を使ったシフォンケーキとクッキーとなってます、うんうん、なるほどもうねどれも美味しそうなんですけれども、はい、全てこだわりが詰まってるんですよねはい、はい、そうですねさっきも言いましたけど全部国産小麦を使っていて、はいうんはいまあ、子供たちもねアレルギーがあったりとかして小麦食べられないとか、はい、卵食べられないとか、うん、乳製品が食べられないということで、うん、全てフリーのものではい使ってますなんか牛乳とかバターとかそういったもの全部使ってないんですね、はい、その子供たちに体に優しいもの、はい、アレルギーを気にせず、はい、食べられるものをこう与えたいという思いで作られたということなんですね,ですね、はいはい、さあというわけでそんな関根さんの愛情がこもったパンなんですけど、はい、せっかくなので、はい、少し食べさせていただいてもよろしいでしょうかしありがとうございますじゃあ最初はクリームパンからいこうかしらそうです、ね、こちらですね可愛らしいまんまるのパンナンバー2ですね,ですね人気ナンバー2とあります、はい、こちらにカットしたものがあるのでいただきます中が見てくださいあクリームたっぷりこれ本当に卵と乳製品不使用ですかそうですね牛乳も使ってないんですけどいただきます、はい、せっかくなのでいただきますうんあクリームもなんでしょうそうですね寒天と米粉で固めているんですね寒天ですかはい寒天と米粉ですえ美味しい本当にクリームパンですね、はい、ありがとうございますなんかすごい失礼ながら、はい、卵と牛乳使わないでクリームってどうするんだろうと思ったんですけどうす、ね、皆さんに聞かれるんですけど、うんはい、このクリーム自体は豆乳あのベースは、はい、えっ、ー、と、こむ、えー、ごめんなさい、米粉なんですけど。米粉がクリームになるんですか。はい、そうですね。あとは豆乳で作ってます。豆乳クリーム。うん、牛乳も。すごい優しい甘さがありますね。そ,すね、はい、そしてパンがもうふわふわで。ありがとうございます。これ実はちょっと開けてから時間経っちゃったんですけどね。そ,それでもふわんふわんで。美味しいです。止まらない。そして、次。こちらが人気ナンバーワンで後ろにもね、はい、ありますけれどもグルテンフリーのシフォンケーキということで、はい、こちらもいただきますね、はい、販売店頭ではこのようにうそうですねラッピングしてプレゼント用という形でじゃこれは今日特別に、はい、シフォンケーキの形ってこの形が多いじゃないですかそうですよね、はい、カットしていただいたので、はい、釣りますかね、はい、じゃこれもちょっと大きいのでちぎっていただきあすごいもちもちしてるふわふわですけどグルテンフリーね、うん、今小麦取らないっていうのも流行ってますしね,ね美容とかの,の女性の間ではね,でね流行ってるらしいですね、はい、さあじゃあいただきます、はい、うんふわふわすごい大人気ですねうんこれは米粉が入ってるからもちもちしてるんですか、えっと、100% 米粉なんですか入ってるんじゃなくて 100% そうですそうです小麦粉は不使用ですね甘みはきび糖でつけてます。きび糖ですか、はい。だから優しい甘みと、はい、色豆乳と、はい。でこの茶色いのは自然のきび糖の茶色い色ですね。うん、はい、美味しい止まらない。これちょっと後でまたいただきます。ありがとうございます。<笑>本当にですね、もう娘さんも、はい、息子さんもですね、はい。そして近所のお子様にも大人気だと思うんですけれども、<笑>もういった。まあ、レシピだけでなくていろんなレシピを独自でハートしてスクールで教えてらっしゃるということですもんね。はいはい、そうですね、はいはい、なのでまあ後ほどまたゆっくりとですねえお話も聞きたいんですけれども、はい、ここでですね起業されてからこれまでいろいろと苦労されたこともあったと思います、はい、<笑>ありがとうございます、ね、特に思い出に残ってるというかそうです、ね、っと苦労したなとかっていうことがあれば、はい、なんかもう過ぎてしまえばやっぱり苦労ってなかなかこう思い出せないんですけど、はい、レッスンでは、まあ、大手の教室でもともとたくさん教レッスンしてたんで始めることには全然不安はなかったんですね,ですねレッスン自体はこうどこ場所が変わってもよかったんですけど<笑>集客ですかね生徒さんが来てくれるかどうかがやっぱり一番不安で運営面というか運営面ですね、うん、今まではスタッフさんがやってくれてたことも全部自分でやらなければいけないっていうそのとても漠然とした不安もあったんですけれども、はいまあ、ブログをずっと毎日書いてきてたりとか、はいまあ、あとホームページもね一応持っていて、うん、あのご,ご覧になっていただいたということですけれども、はいはい、あのなかなか更新もこう難しいなっていうところもあるんですけど、うん、そういうものをちゃんと持つことで、はい、あの見てくださって問い合わせっていう形で、うん、生徒さんもだんだんやっぱり増えてきて、うんはい、やっぱそこが大変だったなと思いましたけど4年経って増えてきてよかったです。うん、で販売の方になると、はい、全くの素人で、うん、私去年の10月に保健所で取得をしたんですけど、はい、もう右も左もわからないからイベント出店っていうと「えっと何個パン作ろう?」みたいな。
そこはですね。そうですよね。確かに初めて売れないと困るしとか、そういう足りなすぎてもそうなんですよ。でも現役のパン屋さんで私あのパンパンで働いてるんですけど、今もそうなんですね。パン屋さんで働きつつアルバイトもしてるんですよ。教えて販売販売も大変ですね。でそのそうですねありがとうございます。パン屋さんに。何個作ったらいいここなんだけどっていうと的確に教えてくださったりとかうもうすごいありがたいなと思う感じです、はい、であとイベント出店するとお隣にこうブースがあったりするじゃないですかでそこをこう買い物に行って、ね、えー、っとこれはどうやって段差にするのとか、段差、なんですか、立体的に商品を見せる技みたいな。そうですね、今斜めになってますけど、これをこう斜めにすると見やすいじゃないですか。そう、そういうのとかを教えてもらったり、あと一番ね、お釣りをどうしたらいいかとかですね。お釣り、うん、あ、十円玉とか。そうです、そうです、どれぐらい持ってったらいいのかもさっぱりわからなかったので。確かに。それとか、はい、もう、あの突撃で教えていただいて。そう、でも皆さんすごくいい人で、いろんなことをもう、その場で教えてもらって。もう今があって、もう今はもうだんだん慣れてきてね、これとこれとこれとこれ。いくわ、みたいな感じです。はい、なってきたんですけど、どそれがやっぱり苦労ですかね、あとは店舗がやっぱりないので。はい、販売するときに、さ、焼きたてをこうそのまま提供できないで、こう袋に入れなきゃいけない,っていう。そうですよね、パン屋さん店舗だったら、そのまま焼きたて。焼きたてで出てきますけどね。そうなんですよ、で、これがやっぱり焼きたて提供できない悩みで。こう時間経っちゃうと、硬くなるんじゃないかとか。そうなので頑張って朝、今日例えば販売だったら夜中に頑張って作ったりとか。まあ時間に気をつけたりとかね、あと寒くなると硬くなるので、保温に気をつけたりとかしています。はい、なるほど、本当にお一人で全て手作業だからこそ、ね、苦労もあると思うんですけど。はいそ,ね、その反面、やっぱり続けてこられた喜び、先ほどもちらっと皆さんの、ね。助けがあってとかおっしゃってましたけど、特にこれがあるから頑張れるみたいな。やりがいはあります。やりがいですか、もう楽しいことばっかりなんですけど。レッスンだと、やっぱり来てくれた生徒さんのパンを作るだけじゃなくて、こう。人生相談になるような合間の話、えー、あじゃあレッスンの合間の話みたいな、はいはい、そういうのがねとても楽しくて、はいはい、あの彼氏がどうとか転職がどうとか、はい、結婚がどうとかっていう話とかねあ,、はい、あとは年間コースっていうのがあるんですけれども、はい、12か月毎月毎月来てくれてた生徒さんに終了書を最後終わる時に出したんですがその認定書を出した時にはもうなんか私の方が感極まって泣いちゃうぐらいみたいな感じで、はい、そうなんです嬉しくてね。それだけやっぱり思いを込めて毎回レッスンを。そうですね。すねはい、きっとその愛情も生徒さんにも伝わっていることと思います。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そしてそんな魅力あふれる関根さんからですね、はい。実は今日お知らせがあるんですよね。はい、お願いします、はい。まずはですね、レッスンについてなんですけど、パンとお菓子のレッスンには一回完結のそのマンデーレッスンもうすぐ終わってしまう、はい、コースとあとは年間ですね通して十二回のコースがあります、はい。詳細はですね、あの七キッチンで検索をしていただいてホームページをご覧いただければと思います。はい。少人数制一回、えー、と三四名まででやってますので、はい、手作りが楽しいということをモットーにしておりますので、はい、ぜひ一緒に皆さんと作りたいと思います。はい、次に販売についてですが、先ほど、えー、とお話の中にも出てきましたけれども、まず明日ですね。明日、はい、十六日火曜日、はい。はい、こちらには載ってないですけど、はい。そうですね。すねあと二十三日の火曜日、はい、そしてゴールデンウィークお休みして、五、はい、月が七日、十四日、二十一日、二十八日。全部火曜日ですね、はい。はい、時間は11時半から13時までで、売り切れ次第で終了にしています。はい、オールインファンさんという店頭の前で行ってますね。で、5月7日10時から19時になりますけれども、池袋ショッピングパークの出店も決まりましたので、ぜひ皆さんも立ち寄りください,、はい。お願いします。はい。じゃあもう今月も明日、はい、ねもうまさに販売ということで,で、ねはい、たくさんの方に来ていただけるといいですよね。よろしくお願いします。はい。ではそろそろですねお別れのお時間近づいてきました。最後にですね、はい、今後のお仕事の抱負をお聞かせください。ありがとうございます。抱負か頑張らないと。<笑><笑>で現在はですねレッスンと製造販売っていうのを別の場所で行ってるんですけれども。はいえー、4年経った今やっぱりこう一緒にしたいと,ということなので2年以内にねできたらいいなっていうふうに思ってます。はい、教室と、はい、あの販売の場所ですね。はい、でそれであのレッスンの時に商品を試食で食べてもらったりとかもできますし、えー、販売前のそうですねあの今週に1回しか販売できてませんけど随時商品提供できるとかそういった形で相乗効果も生まれると思います。はいはい、で月替わりののレッスンももあるので、はい、あの販売もえー、とそうですね製造販売もレッスンも得意な7キッチンというのを目指したいと
思ってますね。はい。で最後になりますが、私多くの人にすごい応援してもらったので、あのー、皆様にね何か恩返しができるようにっていうことで一番それで頑張っていきたいなと思ってるので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい。もうこれからもですね、はい、その温かいお人柄、ありがとうございます。愛されてるのがすごい伝わってきますけれども、関根さんならではの手作りの美味しさ、はい、楽しさをですね、はい、広めていただけるように期待しておりますので。ありがとうございます。はい。頑張ってください。はい、というわけで本日のゲストはパンとお菓子の教室ナナキッチンの。関根由紀子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたさあそしてですね次回の生放送は18日の木曜日にお送りします内容はご覧の内容ですぜひまたご覧くださいそれでは皆さん次回お会いしましょうではではさようなら